good morning my dear children today we are going to learn science in everyday life lesson from 4th standard science students in the class la nama enna paaka porom appadina baking of bread biscuit and cake pathi paaka porom next pathina gadget pathi paaka porom appa first paarenga baking of bread biscuit and cake இப்போ பேக்கிங் அப்படின்னு அப்படின்னா தமிழில் வந்து அடுதல்னு அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இப்போ வந்து ஓவன் ஒரு பிரெட்டு தயாரிக்கணும் கேக் தயாரிக்கணும் பிஸ்கட் தயாரிக்கணும் என்ன பண்ணுவாங்க ஓவனில் வைக்கணும்னு சொல்லுவாங்க கேள்விப்பட்டிருக்கீங்க இல்லையா அதுதான் வந்து பேக்கிங் ஆஃப் பேக்கிங்னு சொல்கிறது பேக்கிங் இஸ் ஏ மெத்தட் ஆஃப் குக்கிங் பேக்கிங் அப்படிங்கிறது ஒரு சமையல் முறை தான் வி யூஸ் ட்ரை ஹீட் டு பேக் பிரெட் பிஸ்கட் அண்ட் கேக் ஆர் சம் எக்ஸாம்பிள்ஸ் ஆஃப் பேக்டு ஃபுட் ஐட்டம்ஸ் இப்போ இது வந்து பார்த்திங்கன்னா ப்ரெட்டு ப்ரெட்டு பிஸ்கட்டு கேக்கு இந்த மாதிரி ஐட்டம்லாம் வந்து இந்த மாதிரி பேக் பண்ணி தான் அவங்க என்ன பண்ணுறாங்க அவங்க செய்கிறாங்க இதை தான் வந்து பேக்டு ஃபுட் ஐட்டம்ஸ்னு சொல்கிறோம் ஃபஸ்ட்டு பாருங்கள் ப்ரெட்டை பற்றி பார்க்கலாம் ப்ரெட் இஸ் ஏ காமன் ஃபுட் ஐட்டம் ப்ரிப்பேர்ட் பை பேக்கிங் தி டஃப் இட் இஸ் அன் இம்பார்ட்டண்ட் சோர்ஸ் ஆஃப் எனர்ஜி ஃபார் சிக் பீப்புள் இட் இஸ் ஆல்சோ ஒன் ஆஃப் தி ஏன்ஷியன் ஃபுட்ஸ் மேட் பை ஹியூமன்ஸ் ப்ரெட் இஸ் ஏ லோ ஃபேட் ஃபுட் அதாவது பிரெட்டு பார்த்திங்கன்னா ஒரு காமனான ஃபுட்டு எல்லாருக்குமே ஒரு காமனான ஃபுட்டுன்னு சொல்கிறாங்க இதை வந்து எப்படி சொல்கிறாங்க இந்த ஓவனில் வச்சு இந்த மாதிரி பேக் பண்ணி இந்த அடுதல் முறையில் தான் வந்து இதை வந்து செய்கிறாங்க இப்போ இதில் வந்து பார்த்திங்கன்னா இப்போ ஒருத்தவங்களுக்கு சிக்கான பீப்புள் இருக்காங்க இப்போ அவங்களால் சாப்பிட முடியாது அப்போ வந்து என்ன மெயினாக கொடுப்பாங்க அப்படின்னா இந்த மாதிரி ப்ரெட் ஐட்டம் இந்த மாதிரி தான் கொடுப்பாங்க அது அவங்களுக்கு வந்து ஈஸியாக அவங்களால் அதை வந்து சாப்பிட முடியும் ஸோ அப்போ வந்து அவங்களுக்கு வந்து எனர்ஜி கிடைக்கும் அப்போ இந்த மாதிரி சமயத்தில் சிக் பீப்புளுக்கு எது வந்து யூஸாக இருக்குது அப்படின்னா இந்த ப்ரெட் ஐட்டம் வந்து யூஸாக இருக்குது நெக்ஸ்ட்டு பார்த்திங்கன்னா பழங்காலத்தில் வந்து இந்த உணவு பொருள்கள்லாம் தயாரிச்சிங்க இல்லையா அந்த தயார் பண்ணும்போது இந்த ப்ரெட் ஐட்டமும் வந்து பழங்கால உணவுகளில் ஒன்றாக இருக்குது இந்த ப்ரெட்டில் பார்த்திங்கன்னா ரொம்ப ஃபேட்டோட அளவு வந்து எப்படி இருக்குதுன்னா ரொம்ப லோவாக இருக்குது நெக்ஸ்ட் ப்ரெட் ஹாஸ் தி நியூட்ரியன்ஸ் ரெக்யூர்டு ஃபார் நார்மல் டெவலப்மெண்ட் அண்ட் குட் ஹெல்த் டு மேக் ப்ரெட் வி நீட் வீட் ஃப்ளோர் ஈஸ்ட் வாட்டர் சுகர் அண்ட் சால்ட் இப்போ ப்ரெட்டில் பார்த்திங்கனாக்கா லோ ஃபேட்டு தானே இருக்குது ஸோ இது வந்து நம்மளோட சிக் பீப்புளாக இருக்கும்போது நம்மளோட பாடி கண்டிஷனை வந்து நார்மலுக்கு கொண்டு வருது ஏன்னா அப்போ நமக்கு வந்து சாப்பிட முடியலனாலும் இதை சாப்பிடும்போது நமக்கு எனர்ஜி கிடைக்குது நமக்கு வந்து குட் ஹெல்த் கிடைக்குது இப்போ இந்த இதுக்கு என்னெல்லாம் இன்க்ரீடியன்ஸ் வந்து யூஸ் பண்ணுறாங்க அந்த ப்ரெட் தயார் பண்ணுறதுக்கு அப்படின்னு பார்த்திங்கனாக்கா கோதுமை மாவு வீட் ஃப்ளோரனா கோதுமை மாவு அப்புறம் ஈஸ்ட்டு வாட்டர் சுகர் அண்ட் சால்ட் இதெல்லாம் வச்சு அவங்க ப்ரெட் வந்து தயார் பண்ணுறாங்க டூ யூ நோ ப்ரெட் ஸ்பாயில் சிக்ஸ் டைம்ஸ் ஃபாஸ்டர் வென் கேப்டின் ஃப்ரிட்ஜ் தேன் அட் ரூம் டெம்பரேச்சர் இப்போ ஒரு ப்ரெட்டு வாங்குகிறோம் ப்ரெட்டு வந்து ரொம்ப நாளைக்கு நம்ம வந்து வச்சு சாப்பிட முடியாது நீங்களே பார்த்துருப்பீங்க அது ஒரு ரெண்டு மூணு நாளில் பார்த்திங்கன்னா மேலே வந்து ஒரு பூஞ்சை காளான் மாதிரி ஒரு மாதிரி பச்சை கலரில் படர்ந்துடும் அப்போ இந்த ப்ரெட்டை வந்து நம்ம சாதாரண ரூம் டெம்பரேச்சரில் வச்சுருந்தாலே அந்த மாதிரி ஆகும் ஆனால் இதை போய் நம்ம வந்து ஃப்ரிட்ஜுக்குள்ளே வந்து வைக்கக்கூடாது ஏன்னா வெளியில் இருக்கிற டெம்பரேச்சரோட ஃப்ரிட்ஜில் வைக்கும் போது அது இன்னும் ஃபாஸ்ட்டாக என்ன ஆகும் ரொம்ப கெட்டு போகிறதுக்கு வந்து சான்ஸ் இருக்குது ஸோ அதனால் நம்ம என்ன பண்ணக்கூடாது ஃப்ரிட்ஜில் வந்து நம்ம ப்ரெட் ஐட்டத்தை வந்து வைக்கக்கூடாது நெக்ஸ்ட் பிஸ்கட் பிஸ்கட் இஸ் ஏ ஸ்மால் ஃப்ளோர் பேஸ் பேஸ்டு பேக்டு ஃபுட்டு இட் இஸ் ஜென்ரலி மைட் ஆஃப் வீட் ஃப்ளார் ஆர் ஓட்ஸ் அண்ட் ஸ்வீட் வித் சுகர் தி மெயின் இன்க்ரீடியன்ஸ் ஆஃப் பிஸ்கட் ஆர் ஃப்ளோர் சுகர் பட்டர் வாட்டர் மில்க் பேக்கிங் பவுடர் அண்ட் ஃப்ளேவர்ஸ் பிஸ்கட்ஸ் ஆர் சால்ட்டி ஆர் ஸ்வீட் சம் பிஸ்கட்ஸ் ஹாவ் க்ரீம் இன் பிட்வீன் இப்போ இந்த பிஸ்கட் வந்து மெயினாக வந்து எப்படி தயார் பண்ணுறாங்க அப்படின்னா மாவு என்ன அப்படின்னா வீட் வீட் ஃப்ளோரில் வந்து அப்படி இல்லைன்னா ஓட்ஸ் இதை வச்சு தான் வந்து அவங்க என்ன பண்ணுறாங்க பிஸ்கட் வந்து ரெடி பண்ணுறாங்க இப்போ அது வந்து நல்லா சு பிஸ்கட் சாப்பிடும்போது எப்படி இருக்கும் சுகர் ஸ்வீட்டாகவும் இருக்கும் சில பிஸ்கட் பார்த்திங்கன்னா உப்பு தன்மையோடு இருக்கும் சால்ட்டியாக இருக்கும் இப்போ இதுக்கு வந்து பிஸ்கட்டுக்கு வந்து என்னெல்லாம் இன்க்ரீடியன்ஸ் போடுறாங்க அப்படின்னாக்கா ஃப்ளோர் எந்த அதாவது ஓட்ஸு வீட் ஃப்ளார் இந்த மாதிரி இப்போ சேர்க்குறாங்க அப்புறம் சுகர் பட்டர்னா வெண்ணெய் அப்புறம் வாட்டர் தண்ணி மில்க் பால் பேக்கிங் பவுடர் அதுக்கப்புறமா பார்த்திங்கன்னா ஃப்ளேவர்ஸ் அதுக்கு நம்ம என்ன ஃப்ளேவர் நமக்கு பிடிக்கணுமோ அந
பேக்கிங் பவுடர் டு மேக் இட் எயிரி இப்போ இந்த பேக்கிங் பவுடரை யூஸ் பண்ணி தான் அவங்க என்ன பண்ணுறாங்க பிஸ்கெட்லாம் ரொம்ப சாஃப்டாக செய்கிறாங்க நெக்ஸ்ட் கேக் கேக் இஸ் எ பேக்டு டெசர்ட் இட் இஸ் அம் லைக் எ ஸ்வீட் பிரட் தெர் ஆர் மெனி வெரைட்டிஸ் ஆஃப் கேக் வித் ஸ்பெசிஃபிக் இன்க்ரீடியன்ஸ் வி யூஸ் கேக் டியூரிங் செலிப்ரேஷன்ஸ் தி காமன் இன்க்ரீடியன்ஸ் ஆஃப் தி கேக் ஆர் ஃப்ளோர் சுகர் எக்ஸ் ஆயில் பேக்கிங் பவுடர் அண்ட் ஃப்ளேவரிங் ஏஜென்ட் இப்போ இந்த கேக் வந்து இந்த மாதிரி தான் செய்கிறாங்க ஓவனில் வச்சு செய்கிறாங்க இது வந்து எப்படி இருக்கும் இதுவும் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஒரு ப்ரெட்டு ப்ரெட்டு த ஐட்டம் மாதிரி தான் இதுவும் ஸ்வீட்டாக இருக்கும் இது பார்த்திங்கன்னா நிறையா இன்க்ரீடியன்ஸ் யூஸ் பண்ணி தான் வந்து நல்ல வெரைட்டி வெரைட்டியாக வந்து கேக் ஷாப்பில் நீங்கள் போய் பார்த்திங்கனாலே தெரியும் நிறைய வெரைட்டியில் வந்து கேக் வந்து வச்சுருப்பாங்க இப்போ இதெல்லாம் வந்து இந்த கேக் ஐட்டம் வந்து எதுனா நம்ம செலிப்ரேஷன் பர்த்டே செலிப்ரேஷன் அப்புறம் பார்த்திங்கனாக்கா வெட்டிங் செலிப்ரேஷன் அது மாதிரி நிறைய இதுக்கு வந்து இப்போ கொண்டாட்டம் அப்படின்னாலே என்ன பண்ணுவாங்க நியூ இயர் அந்த மாதிரிலாம் இருக்கும்போது அந்த கேக் வந்து வெட்டி தான் வந்து கொண்டாடுறாங்க இந்த மாதிரி நிறைய செலிப்ரேஷனுக்கு வந்து இந்த கேக் வந்து யூஸ் பண்ணுறாங்க இப்போ இதில் வந்து என்ன இன்க்ரீடியன்ட்ஸ்லாம் போடுறாங்க அப்படின்னா ஃப்ளோர் மாவுக்கு சேர்க்குறாங்க சுகர் அப்புறம் எக்ஸ் முட்டை ஆயில் பேக்கிங் பவுடர் அப்புறம் ஃப்ளேவரிங் ஏஜென்ட்னால் நிறைய ஃப்ளேவர் நம்மளோட டேஸ்ட்டுக்கு நம்மளோட ஸ்மெல்லுக்கு தகுந்த மாதிரி நிறைய இன்க்ரீடியன்ட்ஸ்லாம் யூஸ் பண்ணி கேக் வந்து ப்ரிப்பேர் பண்ணுறாங்க நெக்ஸ்ட் ட்ரை டு ஆன்சர் ப்ரெட் இஸ் டேஸ் ஃபேட் ஃபுட் ப்ரெட்டுங்கிறது வந்து என்ன லோ ஹைன்னு கொடுத்துருக்காங்க இதில் எப்படி இருக்குது கொழுப்பு வந்து ரொம்ப லோவாக இருக்குது அப்போ ப்ரெட் இஸ் லோ ஃபேட் ஃபுட் நெக்ஸ்ட் பாருங்கள் பிஸ்கட்ஸ் ஆர் மைடு ஃப்ரம் டேஸ் பிஸ்கட் வந்து எதில் செய்கிறாங்க மெயினாக அப்படின்னா வீட் ஃப்ளோரில் தான் செய்கிறாங்க கோதுமை மாவு இல்லைனா ஓட்ஸ் அது மாதிரி நெக்ஸ்ட் டேஸ் இஸ் அசோசியேட்டட் வித் பர்த்டே செலிப்ரேஷன்ஸ் எதோ வந்து பர்த்டே செலிப்ரேஷன்னா மெயினாக என்ன வந்து அவன் நம்ம என்ன பண்ணுறோம் ஒவ்வொருத்தரும் பர்த்டே அப்படின்னா கேக் வெட்டுறோம் இல்லையா ஸோ கேக் இஸ் அசோசியேட்டட் வித் பர்த்டே செலிப்ரேஷன் நெக்ஸ்ட் கேஜெட் திங் ஆஃப் தி எலக்ட்ரானிக் டெவிசஸ் வி யூஸ் எவ்ரி டே தி ஃபோன் தட் வி யூஸ் தி கேமரா தட் comes with us on every vacation the tv that we watch for fun all these devices that we use are called gadgets adha pathina nama yosichu parunga nammaloda daily life la ethaniya vagana nariya gadget devices la vachi electronic devices namba use pandrom enna la use pandrom parunga phone use pandrom camera use pandrom tv use pandrom idella vande chinna idu ellamume peru vande na gadget appdin peru idu ellame ஃபோ கேமரா வச்சு நம்ம புகைப்படம் எடுக்கிறோம் இல்லையா அதுக்கப்புறமா டிவி டிவியில் நம்ம நல்ல நல்ல ப்ரோக்ராம்ஸ் எல்லாம் வந்து நம்ம பார்த்துட்டு ரொம்ப ஜாலியாக இருக்கும் இந்த மாதிரி பொருள்களுக்கு தான் எலக்ட்ரானிக் டிவிசஸ்க்கு தான் கேஜெட்னு சொல்கிறோம் ஏ கேஜெட் இஸ் ஏ ஸ்மால் எலக்ட்ரானிக் மிஷின் ஆர் டெவிஸ் விச் டஸ் சம்திங் யூஸ்ஃபுல் நம்பர் ஆஃப் கேஜெட்ஸ் ஹவ் சேஞ்ச்ட் அவர் லைஃப்ஸ் தே மேக் அவர் லைஃப் என்ஜாயபிள் இப்போ இந்த கேஜெட் அப்படிங்கிறது ஸ்மால் எலக்ட்ரானிக் மிஷின் இது வந்து நிறைய விதத்தில் வந்து நமக்கு யூஸ் ஆகுது இது பார்த்திங்கன்னா நம்மளோட ஒவ்வொருத்தரோட லைஃப்லேயும் நிறைய சேஞ்ச் ஆகுது ஒவ்வொருத்தரும் ஒவ்வொரு எலக்ட்ரானிக் மிஷின் நம்ம வந்து வச்சுருப்போம் அதை வச்சு நம்ம நிறைய அதை வச்சு யூஸ் யூஸ்ஃபுல்லாக நிறைய ஒவ்வொருத்தரும் அதை வச்சு ஜாலியாக இருக்காங்க ஃபார் எக்ஸாம்பிள் பாருங்கள் லேப்டாப் இப்போ லேப்டாப்பில் நிறைய விஷயங்கள் எல்லாருக்குமே தெரியும் அடுத்து பாருங்கள் ஃபோன் அப்புறம் கேமரா பென் ட்ரைவ் ஸ்பீக்கர் இது எல்லாமே வந்து எலக்ட்ரானிக் மிஷின் தான் இது வந்து இதனால் நமக்கு ஒவ்வொருத்தருக்கும் வந்து அதில் வந்து நிறைய கேம்லாம் விளையாடுறாங்க குழந்தைங்க அவங்களுக்கு தேவையானது அப்புறம் வந்து ஆஃபீஸில் உள்ளவங்க அதில் லேப்டாப்பில் வந்து நிறைய இதாக ஸ்டோர் பண்ணி வச்சுருக்காங்க அந்த மாதிரி நிறைய யூஸுக்கு வந்து இந்த எலக்ட்ரானிக் டெவிஸ் வந்து நமக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்குது இப்போ ஃபஸ்ட்டு பாருங்கள் ஸ்மார்ட் ஃபோன்ஸ் அப்பார்ட் ஃப்ரம் கம்யூனிகேஷன் ஸ்மார்ட் ஃபோன்ஸ் ஹாவ் தி எபிலிட்டி டு அசஸ் தி இன்டர்நெட் அண்ட் ஸ்டோர்ஸ் ஃபைல்ஸ் டேக் ஃபோட்டோஸ் ட்ராக் லொக்கேஷன் அண்ட் மச் மோர் இப்போ ஸ்மார்ட் ஃபோன் வந்தது பார்த்திங்கன்னா இது வந்து திறன்பேசிகள்னு சொல்கிறது இந்த ஸ்மார்ட் ஃபோன் வந்து பார்த்திங்கன்னா ரொம்ப எல்லாருக்கும் இது ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட்டாக இருக்குது இதில் பார்த்திங்கன்னா இணையதள வசதி எல்லாமே இருக்குது இதில் பார்த்திங்கன்னா எல்லாம் நம்மளோட ஃபைல்ஸ் எல்லாத்தையும் ஸ்டோர் பண்ணி வச்சுக்கலாம் நிறைய ஃபோட்டோ எடுக்கலாம் இப்போ நம்ம ஒரு இடத்துக்கு போகிறோம் நமக்கு வழி தெரியல அப்படிங்கும்போது நமக்கு அந்த ட்ராக் லொக்கேஷன் வந்து கரெக்டாக காமிக்கிறது இந்த மாதிரி நிறைய விஷயங்களுக்கு வந்து இந்த ஸ்மார்ட் ஃபோன் வந்து யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்குது நெக்ஸ்ட் பார்த்திங்கன்னா போர்ட்டபிள்
நெக்ஸ்ட் பார்த்தீங்கன்னா டேப்லெட்ஸ் இது வந்து ஒரு கையடக்க கணினி கணினி அப்படின்னு சொல்கிறது பீப்புள் யூஸ் டேப்லெட்ஸ் டு ரீட் புக்ஸ் ப்ளே கேம்ஸ் அண்ட் வாட்ச் டிவியூஸ் இதை வச்சு என்ன பண்ணுறாங்க படிக்கிறது அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா கேம் விளையாடுறது வீடியோஸ் பார்க்குறது இது மாதிரி நிறைய விஷயங்களுக்காக இதை வந்து யூஸ் பண்ணிக்கிறாங்க நெக்ஸ்ட் பென் ட்ரைவ் இட் இஸ் அ ஸ்மால் கேஜெட் யூஸ்டு ஃபார் ஸ்டோரிங் அண்ட் ட்ரான்ஸ்ஃபரிங் எனி டைப் ஆஃப் ஃபைல் இன் ஆர் ஃப்ரம் ஏ கம்ப்யூட்டர் இந்த பென் ட்ரைவ் அப்படிங்கிறது பார்த்தீங்கன்னாக்கா இது பென் ட்ரைவில் நிறைய விஷயங்களை வந்து ஸ்டோர் பண்ணி வச்சுக்கலாம் இப்போ ஒரு பென் ட்ரைவ் வச்சுனாலே அதில் வந்து நிறைய ஸ்டோர் பண்ணி வச்சுக்கலாம் இதில் பார்த்தீங்கன்னா ஆஃபீஸ்க்கு உண்டான அந்த கோப்புகள் அதை வந்து ஸ்டோர் பண்ணி வைக்கவும் இதுலேருந்து கம்ப்யூட்டர்லேருந்து இதில் மாறி மாற்றி வச்சுக்கலாம் ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணிக்கலாம் அப்புறம் ஒருத்தங்க ஒருத்தர்லேருந்து இன்னொரு இதுக்கு பரிமாறுதல் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ட்ரா அதான் ட்ரான்ஸ்ஃபரிங் அது மாதிரி பண்ணுறது சே சேமித்து வச்சுக்கிறது இந்த மாதிரி விஷயங்களுக்கு இந்த பென் ட்ரைவ் வந்து ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்குது நெக்ஸ்ட் எலக்ட்ரிக் டார்ச் போர்ட்டபிள் ஹேண்ட் ஹெல்ட் எலக்ட்ரிக் லைட் டார்ச் இஸ் யூஸ் டு ப்ரொவைட் லைட் இன் தி டார்க் பிளேசஸ் வென் இட் இஸ் ஸ்விட்ச்டு ஆன் நம்ம ஒரு கரண்ட் போயிடுச்சு கட் ஆகிடுச்சு அப்படின்னா நம்ம அடுத்து என்ன பண்ணுவோம் டக்குன்னு டார்ச் எடுங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு என்ன பண்ணுவோம் அந்த டார்க் பிளேஸை வந்து நம்ம வெளிச்சமாக்கிறதுக்கு அந்த என்ன பண்ணுவோம் அந்த டார்ச் லைட் வந்து நமக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்குது இப்போ இந்த மாதிரி தே எல்லாமே குட்டி குட்டியாக அந்த உள்ள கேஜெட் எல்லாமே வந்து நமக்கு லைஃப்பில் வந்து ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்குது ட்ரை டு ஆன்சர் ரைட் தி நேம்ஸ் ஆஃப் தி கிவன் கேஜெட்ஸ் இங்கே சில கேஜெட்ஸ்லாம் கொடுத்துருக்காங்க இப்போ அதுக்குண்டான பிக்சர்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க இல்லையா அதுக்கு கீழே இதை நம்ம ஐடென்டிஃபை பண்ணி என்ன அப்படிங்கிறத நம்ம ரைட் பண்ண போகிறோம் இப்போ பிராக்கெட்டில் என்ன கொடுத்துருக்காங்க வெப் கேம் கொடுத்துருக்காங்க ரிமோட் ஸ்பீக்கர் கேமரா ஹெட்ஃபோன் கொடுத்துருக்காங்க ஃபஸ்ட் பிக்சர் நீங்கள் ஐடென்டிஃபை பண்ணி பாருங்க இது என்னது இது வெரி குட் கேமரா ஸோ இங்கே வந்து நம்ம கேமரான்னு ரைட் பண்ணிக்கணும் நெக்ஸ்ட் பாருங்கள் ஹெட்ஃபோன் இப்போ ஹெட்ஃபோன்னு நம்ம இங்கே ரைட் பண்ணிக்கலாம் அடுத்து இது என்னது கண்டிப்பாக இது உட்கார்ந்த இடத்துலேருந்து நம்ம என்ன பண்ணுவோம் டிவியில் என்ன சேனலில் மாற்றுவோம் இல்லையா அப்போ இது வந்து ரிமோட் நெக்ஸ்ட் பாருங்கள் ஸ்பீக்கர் அடுத்து பாருங்கள் வெப் கேம் ஓகே சில்ட்ரன் இப்போ இந்த லெசனை வந்து நல்லா ரீட் பண்ணுங்கள் தேங்க்யூ